de acuerdo a un espacio para la discusión de los problemas de personas y comunidades, para la búsqueda de solución a través de mecanismos de conciliación. La tengo agarrada porque se me quiere ir. Y nosotros siempre estamos en el esfuerzo de buscar también ante las instancias públicas la solución de los problemas de las comunidades. Que no te me vas a ir. No, Aquí. no me voy, suélteme okay. que ya no me voy. Ya te suelto. Okay. ok, estoy en el barrio San Isidro, parroquia Antonio Borjas Romero. Y para iniciar de una vez, vamos a escuchar a Yusmeri fue el mayor. Yusmeri. Parece que la única que tiene aquí fuelle para decir las cosas soy es vos. Que así la red, y no tengo niños tra estudiando aquí, ni, ni nietos ni nada. Estamos en la escuela Polinar González de este barrio San Isidro. Mira, ¿se acuerdan? Es... Se está cayendo. Claro. Si quiere pasa para allá para que vean. Ya vamos el a pasar. Que como está, no tiene ninguna seguridad, uh -huh. ningún alumbrado. Esa lámpara es porque la puso un vecino de por aquí. Ya. ¿No veis? Cuando se cayó el posta. Ajá. Ese posta no tiene corriente porque el transformador se quemó. Queremos que arregle el colegio, que le falta de todo. Porque lo que tiene las cuatro paredes y el techo, más nada. Por ¿Y cuántos por días a la semana hay clase? Bueno, todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días hay clase. Ah, ¿Quién sufren ahí? Son los niños. Claro. De calor, de todo. Uh -huh. ah. Entonces, ¿Y las maestras están viniendo? Y los niños, los, ah. las maestras vienen. Y los niños tienen que traer, la mayoría de los niños tienen que traer silla. Las no maestras son unas heroínas, ¿oíste? Una heroína. Para venir con el pago ese que les Pero dan. No lo hacen, es por los niños, no lo claro. hacen por eso por la uh -huh. educación y las cloacas que las destapen desde allá de la punta tanta pala la cloaca tanta pala la mayoría de estas casas no usan eso esas cloacas no usan los baños de este y lado? qué usan entonces pozos, pozos sépticos, sépticos. ¿Y, cómo, y, y achicar los pozos sépticos de otro no, montón de plata la mayoría, los chequeos, sino, sino la cloaca de aquel lado de atrás que es uh -huh. el que está destapada ya. la mayoría de este lado pues pero la solución es que se destape la que cloaca se destape de y arreglen la avenida que es la principal ahora eso es la, para la gente de Hidrolago entonces ahí le decimos a la gente de Hidrolago que aquí estamos en el barrio San Isidro en la parroquia Antonio Borja Romero ellos están pidiendo la solución del destape de las cloacas y el agua si sí tenéis 24 horas Pero al día igual ¿no? como no se no. va, ah. se nos fue, no, se nos fue. Eh, pero calmate, mija, me vas a pegar. Ahora viene, ahora viene entre 15 días, 20 días, a veces dura un mes. Cada 20 días. O un mes Cada tenemos, mes. a veces tenemos. Ah, a veces tienes algo un mes. Sí, señor. Pero o sea, no tenemos, no, no, no viene. Ah. viene. O sea, un mes, un mes, tarda un mes para llegar. Sí. ¿Y cuando llega cuántos días queda? Bueno, esta vez que vino dura una semana. Una semana. A veces y después entonces tiene... no te bañas en un mes. No, no, yo tengo mi agua. Ah, vos tenés tu agua. ¿Y tenés tu agua en un tanquecito? Ya, en un tanquecito que tengo de cuatro ya. pipas. De cuatro pipas. Y la mayoría que compramos. Ya, y bueno, ya... el esposo mío tiene una carrura con una pipa y busca agua ya, lo que llama uno agua salobre. Ya. Pero para bañarse y para lavar los corotos y para lavar sirve. Ok. Y ahí dejo la del tanque para tomar. Ya. Ya me entiende. Pero ajá, aquellos que no tienen... Y cuando se te acaba pipa, el tanquecito, tienes que buscar cuatro no bolitas. viene agua. Ah, ya llegó el agua. Llega el agua, me llega da, agua. o sea, me dura. Para ¿Te dura? A mí, ya. pues. Pero aquellas Pero madres que, que no tienen, no claro. han de agarrar tanta agua. Uh -huh. No tienen, tienen que comprar. Y si no tienen cobre para comprar. Así es. ¿Sabes? Ese es el problema. Aquí han venido muchas personas, y igualito, ¿no? Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, y no hacen nada. No hacen nada. Ya. Entonces, no es justo que lo, los niños estén sufriendo en ese colegio así como está. O sea, para ti lo más grave ahorita es el colegio. Es el colegio. Y, y, que las la, y las aguas negras y que arreglen más que sea este pedazo de la avenida que está el colegio eso no dificulta claro, porque, porque no hubo una vez en el mes de, en el mes de noviembre que así no como está este pedazo sin, sin el pedazo de la esquina del sí, colegio para allá lo que llaman una albaría también eso está malo ya o sea, los transportes sufren en, en el claro momento. O sea, por aquí sigue pasando transporte público. Sí, claro, todo la revancha. Pero este, el año pasado, en el mes de noviembre, cuando estaban las lluvias, ellos iban a dejar de, de trabajar uh -huh. por esto. Porque esto claro, se ponía feo. Entonces claro. eso, ¿a quién le cae mal? Al transporte de ellos. Claro. Una pieza de esas, ¿cuánto no vale? Total, total. Ya vamos a conversar con vos, mija. Vamos ahora con Erika y Guarán. ¿Qué fue, mija? ¿Cómo está ahí? Yo estoy bien. Pero sonreída, eso es muy importante. Porque a mal tiempo, buena cara, ¿no? Ah, ¿y vos qué me tenéis que decir? No, ah, lo mismo, el colegio, que le metan manito, que le den, aunque sea una donación. Porque de verdad creo que este colegio es el que más da clase todos los días, de lunes a viernes. No eso, es, eso, eso no es igual en los colegios, ¿viste? En la mayoría de los colegios Por eso no, es no dan clase todos los no días. No dan clase, porque mi hija estudia en el EPIAYU y lo que le dan dos veces a la semana. Uh -huh. Y aquí dan de lunes a, de lunes a viernes. Bueno, hoy engañaron a los niños, a los representantes, dijeron que mañana viene 
madroñero, yo no sé qué, que va a dar, yo no sé qué vaina van, le van a dar a los niños, que por favor asistan, que yo no sé qué, por ahí anda el guajiro caminando y diciendo eso, pero vamos a, a esperar, pero el colegio lo que da lástima, si entra ahí... Ya. No, vamos, a, vamos a mostrárselo a la gente, es importante que la gente vea cuál es la situación de esta infraestructura educativa que está en pésimo estado, y no solamente es eso, es que los niños quisieran es, estar en clases bien, por ejemplo, programa alimentario aquí no hay. Nada, nada, o sea, sí hay, pero cuando no, llega, cuando, viene. cuando llega, ya. harina, bollito solo, con lenteja, pero sí, y cocinan en leña. En el colegio. En el colegio, en leña, en el colegio. Y, y porque las madres traen olletas, paila y todo eso, porque ni siquiera hay eso. O sea, que las madres se ponen las pilas y la madre se, Claro, las madres se ponen las pilas porque para los niños. Hay que querer admirar a la mujer venezolana. La mujer venezolana, déjame peinarme un momentico. La mujer venezolana, la mujer venezolana. Mi amor, vos estáis más despeinada que yo. Vení para acá, vení. La mujer venezolana le echa pichón. Es que yo... ¿eh? Usted ahí, chica, ¿cómo es posible? Eh? Y criticándome a mí. Bueno, vemos un compromiso comercial. Ya regresamos con de acuerdo. Continuamos con De Acuerdo en el barrio San Isidro, en la parroquia Antonio Borja Romero de Maracaibo. Decía antes de terminar el segmento anterior que hay que admirar a la mujer venezolana que siempre está allí, siempre está dedicada a sus hijos, que hace todo el esfuerzo porque en el colegio las cosas estén bien. Si no se atiende el colegio, se vienen para el colegio, lo limpian, ayudan con las ollas, hacen la comida, ven cómo se puede hacer para mejorar. La verdad es que la mujer venezolana le echa pichón. Y aquí está una de ellas, que es Yukelis González. ¿Qué fue Yukelis? ¿Ese nombre dónde lo sacaron, mija? Ah, eso lo inventó mi papá. Lo inventó tu papá, es inventor. Yukelis, ¿pero qué? ¿Estaba comiendo yuca? Y... Sí, yo creo que sí. Sí, estaba comiendo yuca y entonces... ¿Cómo le pongo el Yukelis? Ponele Yukelis. No se preocupe que me dicen yuca de igual manera. ¡Le dicen yuca! <risa> ¡Qué simpática Yukelis! Ay, contame vos. Bueno, este... ¿El colegio qué más? Sí, lo del colegio ya lo hablamos, lo uh -huh. sobre el transporte también, entonces faltaría, ya las aguas negras ya están, que con el favor de Dios la, lo vengan a arreglar y hagan todo lo que estamos planteando. Ahora el alumbrado también es de otra, otra ¿Cómo cuestión. están las cosas con la electricidad? No, con la electricidad también estamos mal. Porque ¿Tienen apagones? Menos, tenemos los transformadores, hay muchos transformadores que están dañados. ¿Transformadores dañados? Sí, y por lo menos ya sé lo, lo que pasó aquí, este posto se había, se había caído. Uh -huh. Y este fue la misma comunidad. ¿Lo levantó la comunidad? La misma comunidad. Ok. Mira, ¿y apagones si tenéis? Apagones. Sí, ¿Bajones? Ayer hubo como cinco. Como cinco bajones sí. se reportan. Se fue la luz, se fue la luz. Sí, se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz. Tres horas. Se nos está yendo la luz a diario otra vez. Sí, otra sí, vez, otra. a diario se está yendo la luz. ¿Algo más que te decir? Yukelis. Ya. ya. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Vamos ahora, después de en el próximo. ¿oíste? Vamos con William Bastidas. William es vigilante aquí. Y me está contando algo que yo quiero que él mismo lo cuente. Adelante, hermano. Yo tengo años, años y dos meses aquí en el colegio vigilando de noche. Y siempre me están diciendo, no, dentro de tres meses te llega el pago. Y nunca me llega el pago. Porque okay. tengo el tiempo aquí, pues prácticamente... Y si se bueno. llega a perder algo, me amenazan que me van a mandar preso. ¿Cómo hacemos eso? Tú estás cumpliendo con tu trabajo, pero con año y dos meses de trabajo no le ha llegado el pago. No vengan ahora a agarrarla con él. O sea, lo importante es que le resuelvan el asunto. Él tiene todo el derecho de hacer el reclamo. Ustedes saben lo que es año y dos meses, mes a mes, día a día, durante toda la noche, cuidando el colegio y que no tenga absolutamente ningún pago. Eso es inconcebible. Entonces, no es para que la agarren con él, es para que vengan, resuelvan el asunto y él pueda cobrar, que gane, que le den su retroactivo, que ya se lo ganó y que le empiecen a pagar normalmente. Porque además sabemos que son sueldos que no alcanzan absolutamente para nada. La Constitución Nacional lo dice claramente, que el sueldo debe ser suficiente para que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Y yo les pregunto, ¿qué sueldo suficiente en Venezuela? ¿Es suficiente lo que gana un empleado de este plantel? ¿Es suficiente lo que gana un obrero? ¿Es suficiente lo que gana un maestro? ¿Es suficiente lo que gana un pensionado? Claro que no es suficiente. 
Ahí se viola completamente la constitución venezolana. Y no me vengan a hablar de sanciones, de bloqueo, de nada de eso. Se ha destruido el aparato eh, económico del país, el aparato productivo, y hoy tenemos la situación que tenemos. Y por eso es tan importante que pensemos como venezolanos que ya son 25 años y que ya tenemos que buscar un cambio y que ese cambio nos permita iniciar un gran proceso de transformación que requiere el país para que pueda echar hacia adelante y podamos tener una Venezuela para todos por igual, una Venezuela de oportunidades, donde la gente sienta que estudiando, trabajando, emprendiendo, puede echar para adelante y puede impulsar a su familia. Esa es la Venezuela que tenemos. ¿Algo más querés decir, hermano? Mi ¿Listo? Pro, mi, mi problema de, de vigilancia okay. que no me han cancelado es mi problema. La, muchas gracias. Vamos a un compromiso comercial y ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo en el barrio San Isidro, en la parroquia Antonio Borjas Romero de este municipio Maracaibo del estado Zulia. Vamos a conversar ahora con Daniela López. ¿Esa criatura es tuya? Sí. ¿Cuántos tenéis? Dos. Dos. ¿Y a qué edad tuviste tu primer hijo? Dieciséis. Dieciséis añitos tuvo el primer hijo, empezaste tarde. ¿Y el segundo? A los diecinueve. Diecinueve el segundo hijo. ¿Vas a tener más? No. No sabéis. Los que Dios mande, ¿no? Bueno, con tal de que siempre estén bien, cuidados, bonitos, atendidos, ¿eh? que le gusten los bolígrafos. ¿Ah? Va, a Va a ser buen estudiante, le gusta escribir <risa> o comer. Ay, mija, dame acá. Ay, contame vos, ¿qué me tenés que decir de la comunidad? No, yo vengo por el problema del terreno que está allá en la esquina. Ah, ¿qué pasa con el terreno? Que ya limpié medio pedazo y nadie me ayuda. Limpió medio terreno solita. Ay, nadie te ayuda. Te voy a llevar para allá. Ajá. Se ya se vas a hablar, espera, tu carmalizante, mija, que te muy entera. Dale, 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 dale. Ajá. Entonces, el terreno vos lo habéis limpiado. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Lo ensucia la gente o...? Sí, están fumando y roban de noche. Ya. ¿Qué edad tienes tú ahorita? 19. 19. Ya. Bueno, chama para adelante siempre, ¿oíste? Eh, tenéis dos muchachos. Hay que echarle pichón para poderlos atender bien, para poderlos mantener, para que coman, para que vayan para el colegio, para que sean hombres y mujeres de bien, ¿de acuerdo? Ahora, ella está trabajando por su comunidad, está limpiando el terreno. ¿Por qué? Porque ese terreno sucio, ese terreno montado, ese terreno con escombros termina siendo un factor de perturbación para la comunidad. Y hay porque allí en esa calle. Hay muchos niños. Uh -huh. Ok. Bueno, ¿y qué, qué piensan hacer? ¿De quién es ese terreno? ¿Qué piensan hacer con él? Un parque. Un parque. Bueno, hay una idea, compañero. Michel. Guillermo Castellano. Ahí, ahí tienen ideas. Ideas. Milagro, concejal. Ahorita vamos a hacer un programa con vos. Pendiente ahí. Entonces, bueno. La idea es el parque, conviértanlo en realidad. Conviértanlo en realidad. Busquen el apoyo de la alcaldía. que fue, mija? Busquen el apoyo de la alcaldía. Vení acá. Busquen el apoyo de la alcaldía y logren el parque. No, yo nada más que tengo cinco. Cinco. Cinco y una nieta. Tengo yo. ¿Qué? ¿Te, te di miedo que, a que tumbe el micrófono? Vos, vos siempre lo material. Dale, pues. Gracias, mi amor. Para adelante siempre, ¿oíste? Para adelante. Continuamos ahora con Saraí López. López. ¿De dónde soy vos? Del barrio de aquel lado. También vengo por la problemática del terreno. Ajá. Del Contame barrio. qué es lo que pasa con el terreno. Ese terreno está enmontado. Pero lo limpia ya sola. Vos no lo habéis no, ayudado. Las dos lo limpiamos ah, okay. el mes de diciembre. Okay. Hay mucha delincuencia. Consumen mucho, roban. Entonces estuvimos hablando para ver si lo recuperamos y hacemos un parque con material de reciclaje. ¿Qué pasa? Que no tenemos el apoyo de la comunidad de aquel lado. Nosotras venimos directamente, cinco hermanas y mi mamá, porque somos las que vivimos en ese lugar y nos perjudica a nosotras. Por lo menos Daniela vive del lado izquierdo, mi mamá del lado derecho. O sea, uno sale, a uno lo pueden robar o violar o quitarle, o sea, por cualquier cosa pueden hacer un daño a uno en ese ¿Qué queremos? Recuperar el terreno y nosotras como estamos ahí cerca del terreno, queremos hacer un parque o hablar con una persona que necesita hacer una iglesia. Sí, o... Pero el terreno no tiene, no tiene dueño, no, no hay problema con eso. No, el terreno no tiene dueño. 
okay. no tiene dueño. Nosotras venimos directamente porque somos las o sea, la que nos perjudica a nosotras. Okay. Estamos ahí cerca del terreno. Más eso está pegado a la cañada y la cañada también está montada. Yeah. Entonces, como hay niños que a veces quieren jugar, pero a cómo lo deja salir uno si eso está full de monte. Entonces, yeah. queremos el problema, o sea, arreglar el problema del monte. Y después nosotros, lo, la misma comunidad que se encargue de, de, de mantenerlo limpio, de poner carteleras para que no se siga botando la basura. Y de utilizarlo. Y de utilizarlo. De utilizarlo que Porque sirva. ahora hacemos con limpiarlo y que se vuelva a montar. O sea, queremos claro. hacer algo por ese terreno. Y el dueño, ajá, después que si salga el dueño, ajá, lamentablemente tiene que pagar la multa porque ajá, si no hace nada, en el principio que el terreno está dañado, mucho menos cuando uno lo pueda recuperar. Porque ajá, en estos días salimos con mi abuela que está ciega y se cayó ajá, en ese monte porque ajá, uno no puede pasar porque hay demasiado monte. Más bien queríamos que tú nos acompañaras allá directamente para que te dieras cuenta en las condiciones que está ese monte. O sea, todo el monte está muy montado, ya uno no puede pasar por las calles porque eso está full de monte. Te vamos a pasar para hacer las sí, tomas y que la gente lo pueda ver. Vení. Lo importante de esto es no que la diga, comunidad vení. tiene un problema. Vení, vení. Vení. Mijo, ¿qué fue? <risa> lo importante de esto es que la comunidad tiene un problema, pero esa comunidad está viendo perspectivas de solución. La misma comunidad está viendo, ajá, tenemos este terreno, es un problema para nosotros. Para convertirlo en solución, ¿qué hay que hacer? Limpiarlo y convertirlo en un parque bonito para que la gente lo pueda Eso disfrutar. Eso es lo que queremos hacer, un parquecito, ah, un, a cualquier cosa, o sea, ponerle carteleras, maticas, o sea, contar y ese, ese, ese terreno no se vuelve a montar de monte para que no siga perjudicando, porque hay un delincuente, un fumador, a eso... En las noches eso está así, ¿ve? y puros muchachos, o sea, a cualquiera le pueden hacer un daño ahí. Yo vengo a hablar porque a mi mamá la perjudica, a ella, a mí, a mis otras hermanas. Ya. Todas mis hermanas estaban aquí, pero ajá, se fueron porque ya era... Bueno, pero hay una representación. El tema del terreno me gusta, me parece que es un tema que se puede atender y que con el apoyo de la alcaldía, si ya tienen la comunidad que está dispuesta a echarle pichón, con el apoyo de la alcaldía, eso puede tener solución. ¿Qué número es este, bebé? Número 3. Número 3. Estás un poquito inflamado, ¿viste? No. Ey, vamos Hay a... otro problemita, un Ajá, paquetito mira. pañalito cuando voy. <risa> mira, ¿y el papá de esa criatura? Por ahí está. Ah, ok. Ah, bueno, pero está respondiendo. Pero él va a comprar los... ¿Está respondiendo? Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y si no está, está el amigo. ¿Cómo es Pero eso? solo no se quedan. Ey, ey, la escuela. Vamos a ver la escuela rapidito. ¿Por dónde pasamos para la escuela? Supongo que por la puerta, ¿no? Está bien esto. Dinos, ¿qué describes tú? ¿Cómo, cómo están las cosas aquí? Este es el preescolar. Este es el preescolar. Se ve más o menos, ¿viste? Ah. Hey, ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy feo? Esta es la cocina. Esta es la cocina. Asómate a la cocina. Ve la cocina cómo está, ¿ves? Uh -huh. La cocina. Esto es otro salón de clase. Sin duda que necesita el apoyo, ¿eh? el apoyo de la comunidad y el apoyo de las instancias de gobierno. Bueno, la verdad es que dar clases aquí casi que es un acto heroico. ¿viste? Hay que reconocer a a la dirección, a los maestros, que den clases los cinco días a la semana en condiciones bastante difíciles, precarias, se puede decir que infrahumanas. Bueno, hemos visto esta escuela, la escuela se llama Apolinar González. La comunidad nos pidió que pasáramos para que ustedes vean en qué condiciones se dan clases aquí. Mi reconocimiento al personal directivo, a los maestros, porque vienen todos los días. Lo que reporta la comunidad es que dan clases cinco veces, cinco días a la semana, lo cual es bastante bueno porque ya sabemos que en este país no se da clase los cinco días de la semana. 
¿Por qué? Porque los sueldos son de hambre, porque no pueden venir los profesores todos los días, porque no tienen para pagar los pasajes, porque ganan 130, 200 bolívares al mes, que eso significa 4 o 5 dólares. Entonces, evidentemente que eso dificulta las cosas y lo que hacen entonces es que dan dos días de clase a la semana. En esta escuela, Apolinar Martínez dan clase todos los días. Eso hay que reconocérselo, pero en unas condiciones absolutamente precarias, infrahumanas y tiene que intervenir la autoridad para buscar solución. Hemos estado entonces en esta comunidad del barrio San Isidro, en la parroquia Antonio Borras Romero de Maracaibo. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo.